প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমরা আজকে সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং লিংক কার্ড নিয়ে আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাই যে লিংক কার্ডস বা কানেক্টরস যেগুলোই আমরা আজকে আলোচনা করব সেগুলো প্রথমত আমাদের অর্থগুলো জানতে হবে সমস্ত কানেক্টরসের অর্থগুলো আমাদের ভালোভাবে মেমোরাইজ করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখবো একটা বক্সের উপর আমাদের কিছু কানেক্টরস দেওয়া আছে সেখান থেকে চুজ করতে হবে আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সার হিসেবে অর্থাৎ পেসেজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ওই বক্সের ভিতর যে সমস্ত কানেক্টরস থাকবে সেই কানেক্টরসগুলোর বাংলা মিনিংটা আমাদেরকে জানতে হবে চলো শুরু করা যাক প্রথম রোস্ট হচ্ছে যে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফর দিস ফর দিস রিজনস দ্যাট ইস দাস অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্টলি দিয়ার ফর সো হেন্স এইগুলোর অর্থ আছে এগুলো সবগুলোর একই মিনিং ধরনের প্রকাশ করে যেমন কারণে বা ফলে বা এভাবে বা তাই এই যে আমি কানেক্টরসগুলো পড়লাম এই কানেক্টরগুলোর অর্থ হচ্ছে এই এইগুলো তো এই অর্থগুলো আমাদের আগে শিখতে হবে কোনো একটা সেন্টেন্স যদি কোনো কারণ বোঝায় অর্থাৎ সেই কারণের ফলে যদি আরেকটা কোনো কিছু সংগঠিত হয় অর্থাৎ তার প্রভাবে আরেকটা কোনো কিছু সংগঠিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করব ওকে এক্সাম্পলটা দেখলে হয়তো বা আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো ম্যানি ডিজনেস্ট বিজনেসম্যান স্টোর ডেইলি কমোডিটিস অর্থাৎ অনেক অসৎ ব্যবসায়ীরা ডেইলি কমোডিটিস মানে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক দিনে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লাগে বা যে সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের লাগে এই জিনিসগুলো স্টোর করে রাখে জমা করে রাখে অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে দ্য প্রাইসেস অফ দ্যাম সেই জিনিসগুলোর দাম লাই অ্যাট অ্যান ইম্ব্যালেন্সড রেট অর্থাৎ সেই ব্যালেন্সটা কি হয়ে যায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটা রেটের বা দামে উপনীত হয় এখন এই যে এখন এখান থেকে যে ফলাফলটা ভিড় হয়েছে অর্থাৎ দামটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে রেটটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে অসামঞ্জস্য হয়ে গেছে এটা কারণ কি কারণ হচ্ছে স্টোর করে রাখছে এই লোকগুলো বিজনেসম্যানগুলো স্টোর করে রাখছে তাহলে একটা কাজের প্রভাব পড়ছে যখন আরেকটা জিনিসের উপর তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কানেক্টরস ইউজ করব এখানে যেগুলো আছে এই ধরনের কানেক্টরস ইউজ করব ওকে তারপরে এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবার দেখো রুল টুতে কী দেওয়া আছে ইন শর্ট ইন ব্রিফ ইন আ ফিউ ওয়ার্ডস ইন এ ওয়ার্ড ইন আ নার্সিয়াল ইন ফাইন ইন কনক্লুজন টু সাম আপ টু সামারাইজ অন দ্য হোল এগুলো সবগুলো অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপে বা এক কথাই বলতে গেলে এক কথাই বলতে গেলে বা সংক্ষেপে অর্থে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা দেখব যে পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে তার পূর্বে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করব ফর এক্সাম্পল শি হোল ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হার she is the only earning member of her family in a words she is the umbrella of her family ekhon ei she orthat tar upor nirbhor korche tar poribar ta ebong she ekmatro upor jon khom byakti hocche tar poribare ek kothay orthat shongkhepe ba ek kothay bolte gele in a words in a word she is the umbrella of her family to she tar poribare sata te ekta kothay ami jokhon kono ekta purber ghotona ke iti tane anbo তখন একটা কথা যখন আমি বলবো তখন তার পূর্বে আমি এই ধরনের কানেক্টরস ইউজ করব ইন আদার ওয়ার্ডস ইন দ্য আদার ওয়ে অন্য কথায় বা অন্যভাবে বলতে গেলে এই অর্থে আমরা এই লিঙ্কেরগুলো ইউজ করব অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে একবার লিখে একই বক্তব্য অন্যভাবে প্রকাশ করতে হলে এই লিঙ্কেরগুলি ইউজ করব যেমন দ্য স্টুডেন্টস ডু নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ ইন আদার ওয়ার্ডস দে আর গোয়িং টু ব্যাড টু ওয়ার্ডস অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা ইংলিশটাকে বোঝার চেষ্টা করে না অন্যথায় বা অন্য কথায় বলতে গেলে অর্থাৎ তারা খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছে তবে ওকে তারপরে দেখো রোল নাম্বার ফোর মোর ওভার বিসাইডস ইন এডিশন ইন এডিশন টু দ্যাট ফার্দার মোর ইন এডিশন টু বা এগেইন তাছাড়া বা অধিকন্তু বা আবার এই অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয় তাছাড়া বা অধিকন্তু বা আবার অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয় আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরও বক্তব্য সংযোগ করতে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করা হয় এই লিঙ্কার্সগুলো আমাদের এইটা মনে রাখতে হবে যে এটা আমরা যখন একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে যাব আগের বক্তব্যের সাথে আরও একটা বক্তব্য যুক্ত করতে যাব তখন এই লিঙ্কার্সগুলো বা কারেক্টার্সগুলো আমরা ইউজ করব ফর এক্সাম্পল দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট বিসাইডস দিস হি হ্যাজ এ কার অর্থাৎ তার একটা বড় ফ্ল্যাট আছে তাছাড়াও কি আছে তাছাড়াও আছে তার একটি গাড়ি তাছাড়াও আছে তার একটি গাড়ি ওকে রুল ফোর হচ্ছে যে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এস অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ এগুলো এবং এ ধরনের লিঙ্কার দুটি নাউন ভার্ভ অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ভ প্রিপোজিশনের মাঝে সংযোগ সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য টিচার্স অ্যাজ ওয়েল এস দ্য স্টুডেন্টস এখানে দ্য টিচারটাও নাউন দ্য স্টুডেন্টসটাও নাউন তাই দুইটা নাউনকে সে সংযুক্ত করছে ওয়াজ প্রেজেন্ট উপস্থিত ছিল 
আচ্ছা তাহলে এগুলো এই দুইটা নাউনকে সংযুক্ত করতে পারে ভার্বকে সংযুক্ত করতে পারে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রিপজিশনের মাঝে সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্ড টুগেদার উইথ অর্থাৎ অ্যালং উইথ এই যে এই যে লিঙ্কার্সগুলো বা কানেক্টার্সগুলো আছে এগুলো রোল নম্বর সিক্স হচ্ছে নট অনলি বাট অলসো এটা আমরা যখনই দেখব যে নট অনলি একটা সেন্টেন্সের ভিতর পাব তখন তার পরবর্তী গেপটাতে আমরা বাট অলসো ইউজ করে দেব আর দুইটাই যদি কোনো বক্সে আমরা দেখি যে আছে তাহলে এই অর্থ হবে যে শুধু নয় আরও দুটি বিষয়বস্তু ঘটনা ইত্যাদি শুধু একটি নয় অপরটিও হয় এরকম বোঝাতে প্রথমটি হবে তোমার নট অনলি পরেরটি হবে বাট অলসো যেমন দ্য গার্ল ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডার্টি সে শুধু অলসই নয় সে একটু নোংরা টাইপেরও ঠিক আছে বা অগুছালো ওকে নেক্সট রুল হচ্ছে ইদার অর এটা যদি আমি বলি যে এটা ইদারও বলা যায় আইদারও বলা যায় একটা হচ্ছে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন একটা হচ্ছে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন তো ইদার অর ওর অর্থ হচ্ছে হয় অথবা দুটি বা দুজনের মধ্যে হয় একটি বা একজন অথবা অন্যটি বা অন্যজন এরকম বোঝাতে এই লিঙ্কারটা ব্যবহার করা হয় যেমন শি ইজ ইদার ম্যাট অর ফলিশ অথবা এভাবে বলা যায় শি ইজ আইদার ম্যাট অর ফলিশ ওকে তারপর নাইদার বা নিদার নর এটাও নয় ওটাও নয় দুটি বিষয়ের বা বস্তুর বা দুটি ব্যক্তির কেউ নয় বা কোনোটি নয় এরকম অর্থে ব্যবহার করা হয় এই ক্যারেক্টার্সটা যেমন নাইদার ইউ নর হি ইজ রেসপন্সিবল যে তুমি অথবা সে কেউই এই জন্য দায়ী নয় ওকে বোথ ডট ডট অ্যান্ড উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয় দুটি বস্তু বা বিষয় সেই ক্ষেত্রে যেমন শি ইজ বোথ অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড সে সৎ এবং দয়ালু ওকে রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে এই কয়েকটা আমাদের কানেক্টরসে ব্যবহার করা হয় সাবঅর্ডিনেট কন্দংশন প্রনাউনগুলো সাবঅর্ডিনেট কন্দংশন হিসেবে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে এই ধরনের প্রনাউন্স এগুলো কানেক্টর হিসেবে আমরা দেখব যেমন আই ডো নট নো হোয়াট হি ওয়ান্টস যে আমি জানি না সে কি চাচ্ছে বা চায় রুল নম্বর থার্টিন হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম After that, subsequently, then, coincidentally, একই সময়ে যুগপদভাবে একই সময়ে সংগঠিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয় যেমন একটা এক্সাম্পল দেখি রোজার ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাট দ্য সেম টাইম পিটার ওয়াজ রাইটিং এ লেটার টু হিস মাদার অর্থাৎ এখানে দুজন ব্যক্তি এ একজন এ একজন একজন কি করছে বই পড়তেছিল আরেকজন তার মার কাছে চিঠি লিখতেছিল ওকে তারপর রোলটা হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অ্যাট লাস্ট অ্যাট লেন্থ ফাইনালি লাস্টলি অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার ইভেন্চুয়ালি লাস্ট অফ অল এগুলো অবশেষে অর্থ বা সবশেষে অর্থে ব্যবহার করা হয় অবশেষে বা সবশেষে অর্থে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয় ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করি যেমন দ্য ওল সেল অর প্রেইড ফর সেভেন ডেজ অ্যাট লাস্ট গড টক পিটি অন দ্য ওল্ড সেলর অর্থাৎ এই যে সেলরটা অর্থাৎ নাবিকটা তার গড়ের কাছে সাত দিন যাবত প্রার্থনা করতেছে অবশেষে গড় তার প্রতি সহায় হয়েছে বা অবশেষে গড় তাকে কোনো ভালো কোনো কিছু দিয়েছে তাহলে আমি যখন ধারাবাহিকভাবে কোনো ঘটনার সর্বশেষ পর্যায়ে আসবো তখন আমি অ্যাট লাস্ট ইউজ করব ফাইনালি ইউজ করব অর্থাৎ এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব এরপরে ফিফটিন হচ্ছে টু অলসো অ্যাজ ওয়েল এগুলোর অর্থ হচ্ছে আরও আরও অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন শি নিডস আ প্যান সি অলসো নিডস আ বুক সে তার বইয়ের প্রয়োজন তার একটা প্যানও প্রয়োজন কলমও প্রয়োজন সাথে তার একটা বইও প্রয়োজন অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম প্রেজেন্টলি বা নাও ডেটস এটা বর্তমান বা আজকাল অর্থে ব্যবহার করা হয় সেন্টেন্সটা অর্থ আগে বুঝতে হবে যে এই এই কানেক্টরসগুলো এখানে বসাইলে সেন্টেন্সের মিনিংটা ঠিক হয় কি না ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি এগুলো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা এগুলো প্যারাগ্রাফে সবচেয়ে বেশি লিখি তারপর হচ্ছে বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড অন দ্য কান্ট্রি ইনস্টেন্ট অফ দ্যাট ওয়ারিয়াস বা ইন কন্ট্রাস্ট অন্য দিকে বা কিন্তু অর্থে এই যে কানেক্টরসগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করা হয় পূর্ব লিখিত কোনো বক্তব্যের বিপরীতে কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কার্স ব্যবহার করতে হবে যেমন ঢাকা ইজ ওভার পপুলেটেড অন দ্য আদার হ্যান্ড অর্থাৎ অন দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ যে উপরে যে লিঙ্কার্সগুলো আছে সেগুলোর উপরে লেখা যায় যে চট্টগ্রাম ইজ লেস পপুলেটেড অর্থাৎ ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রাম জনসংখ্যা কম ওই তুলনায় কম পূর্বের বক্তব্যের সাথে বিপরীত কোনো অর্থ প্রকাশ করতে ওকে আদারওয়াইজ বা লেস্ট অর্থ অন্যথায় বা পাছে অর্থাৎ একটা ঘটনা না ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপরটি ঘটেবে বা ঘটতে পারে এরকম অর্থ আমরা এটা ইউজ করব এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের দেখতে হবে সেন্টেন্সের সাথে এই কানেক্টরসগুলোর অর্থের মিল পাওয়া যায় এখানে রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম যে মনোযোগের সহিত পড়াশোনা করো যাতে তুমি পরীক্ষায় ফেল না করো 
সুতরাং তুমি যদি এখন মনোযোগ সুতি পরি পড়াশোনা না করো তাহলে তোমার ফেল করার একটা সম্ভাবনা আছে এটা তোমার একটা পরের ঘটনা বা পাশের একটা তোমার ভয় থেকে যায় তো অন্যথায় তুমি ফেল করতে পারো তো এই অর্থে আমরা এই দুইটা ইউজ করব ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল এখানে যে কানেক্টার্সগুলো আছে এগুলো অর্থ হচ্ছে যেমন বা অর্থাৎ উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে কিছু তথ্য যোগ করতে গেলে এগুলো আমরা দেখি যে উদাহরণ হিসেবে যদি কোনো একটা তথ্য যোগ করতে যায় একটা কথার বোঝাইতে গেলে যখন এক্সাম্পল দেবো তখন আমরা এগুলো ইউজ করব ফার্স্ট অফ অল ইনিশিয়ালি প্রাইমারিলি ইন দ্য বিগিনিং অ্যাট দ্য স্টার্ট অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস সর্বপ্রথম বা শুরুতে অর্থে আমরা এই কানেক্টার্সগুলো ইউজ করব ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক বক্তব্যকে লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কার্স ব্যবহার করতে হয় যেমন সাম স্টেপস শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল দ্য পপুলেশন ইন দ্য বিগিনিং অর্থাৎ এটা অর্থ হচ্ছে যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল নিয়ন্ত্রণ করতে পপুলেশন জনসংখ্যার ইন দ্য বিগিনিং শুরুতেই অর্থাৎ শুরুতেই জনসংখ্যার যদি নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল এই অর্থে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমরা এই কানেক্টার্সগুলো সর্বপ্রথম বা শুরুতে অর্থে ব্যবহার করব অলওয়েজ এজ ইউজালি জেনারেলি অ্যাজ এজ ইউজাল মোস্ট অফেন এই সমস্ত যে কানেক্টার্সগুলো আছে এগুলো অর্থ হচ্ছে সর্বদা সাধারণত প্রায় বা মাঝে মধ্যে অর্থে ব্যবহার করা হয় যেমন আই এজ ইউজালি বা আই অলওয়েজ কি করি গেটস আপ ফ্রম বেট আর্লি ইন দ্য মর্নিং তো এরকম আমরা এই সমস্ত কানেক্টার্সগুলো বা লিঙ্কার্সগুলো সাধারণত প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডেন্স ইউজ করতে দেখা যায় এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডেন্সে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় অ্যাফটার অর্থ হচ্ছে পরে অ্যাপটার অর্থ হচ্ছে পরে আমরা অ্যাপটারের ব্যবহার আরও দেখেছি যে পাস্ট পারফেক্টেন্স আমরা অ্যাপটার ব্যবহার দেখেছি বিফোরের ব্যবহার দেখেছি যে অ্যাপটার অর্থ পরে তাহলে পরে পাস্ট পারফেক্টেন্স আগে পাস্ট ইনডিফিনিট আর বিফোর অর্থ পূর্বে পূর্বে পাস্ট পারফেক্টেন্স পরে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট তো বিফোর অর্থ পূর্বে পিরিয়ড টু দ্যাট অর্থ পূর্বে হয়েছে এমন কোনো কাজ ঘটনাকে ঘটেছে এরকম কোনো কাজ বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে বিফোর ইউজ করা হয় তারপরে হচ্ছে দাস ইন দিস ওয়ে এভাবে কোনো ইন দিস ওয়ে বা দাস অর্থ হচ্ছে যে এভাবে এভাবে কোনো ঘটনা কিভাবে ঘটে বা ঘটেছে তার বিবরণ পরবর্তী সময়ে এ ধরনের লিঙ্কার্স ইউজ করা হয় বিবরণ দিতে এই ধরনের লিঙ্কার্স ব্যবহার করা হয় তারপর হচ্ছে হোয়েন বা হোয়াইল অর্থ যখন হাওয়েবার বা নেভারলেস বা অ্যাফটার অল যাই হোক এর অর্থ হচ্ছে যাই হোক বা মোটের উপর বা যাই হোক যেমন ইউ শুড নট ডিজোভি হিম তোমার উচিত নয় তাকে অমান্য করা বা ডিনাই করা আফটার অল হি ইজ ইউর ফাদার অর্থাৎ সর্বোপরি বা যাই হোক সে তোমার বাবা ওকে তারপর ইন কেস অর্থ যদি ইন এনি কেস যে কোনো অবস্থায় যেমন ইন কেস ইউ কাম আই উইল গো দেয়ার যদি তুমি আসো আমি সেখানে যাব রিয়েলি অ্যাকচুয়ালি ইন দিট ইনফ্যাক্ট অফ কোর্স অবশ্যই বা প্রকৃতপক্ষে বা বস্তুত অর্থে এই লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করা হয় কোনো বক্তব্যের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা সত্যতা বা গুরুত্বের যথার্থতা প্রকাশে এ ধরনের লিঙ্কার্স ইউজ করা হয় ফর এক্সাম্পল নবরি রিসপেক্টস জন কেউ জনকে সম্মান করে না ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে বা বস্তুত হি ইজ নট অ্যান্ড অনেস্ট ম্যান সে একজন সৎ মানুষ বা ভালো মানুষ নয় যার কারণে তাকে সম্মান করে না ওকে অ্যানাদার দ্য আদার দ্য ল্যাটার অন্যটি বা পরবর্তীটি হ্যাঁ পরবর্তীটি বা দুটি বিষয়বস্তু ওজন দুজন ব্যক্তির মধ্যে যদি পরবর্তীটি বা পরিবর্তী জনের আগে ইউজ করা হয় রেদার অর্থ হচ্ছে বরং রেদার অর্থ বরং অর্থে কোনো কিছুর জোর দেওয়ার জন্য এটা বলা হয় যেমন আই উড রেদার স্টার দ্যান স্টিল অর্থাৎ আমি বরং না কে থাকবো তবুও চুরি করবো না ওকে সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে লাইক অনুরূপভাবে একইভাবে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কানেক্টার্সগুলো আছে সবগুলোর মিনিং আমাদেরকে ভালো করে মুখস্থ করতে হবে যাতে আমরা সেন্টেন্স ইউজ করার সময় সেন্টেন্সের অর্থটা কী দাঁড়াচ্ছে সেটার জন্য আমরা বুঝতে পারি ওকে তারপর অ্যাকর্ডিং টু বা অ্যাকর্ডিং উইথ অ্যাকর্ডিংলি অনুসারে অর্থ বা অনু অনুযায়ী অর্থে পর্যন্ত অর্থে টিল ইউজ করা হয় খেয়াল করতে হবে টিলের ওয়েল এল হচ্ছে এই জায়গায় দুইটা আবার আনটিলের এল হচ্ছে একটা আনটিল অর্থ হচ্ছে যে পর্যন্ত না স্টিল স্টিল নাও বা ইভেন নাও অর্থ হচ্ছে এখনও বা এখন পর্যন্ত একটা হচ্ছে স্টিল আর আর একটা হচ্ছে টিল নাও টিল নাও হচ্ছে এখন পর্যন্ত আর স্টিল অর্থ হচ্ছে এখন পর্যন্ত বা এখনও আর ইভেন নাও এখন পর্যন্ত বা এখনও ইউজ করা হয় এটা যেমন আমরা দেখব সেন্টেন্সের কোথায় ইউজ করলে সামঞ্জস্যপূর্ণ মিনিং হয় সাডেনলি বা অল অন এ সাডেন অর্থ হঠাৎ করতে ইউজ করা হয় ইভেন বা ইভেন ইফ ইফ বা আললেস যদি এমন কি যদি হ্যাঁ আললেস যদি না এই অর্থে প্রকাশ করা হয় তো যখন আমরা আললেস ইউজ করব তখন ওই সেন্টেন্সের আগের অংশটুকুর মধ্যে কোনো নট ইউজ করা যাবে না পরের অংশটুকু নট ইউজ করতে হবে অ্যা
লিখতে গেলে এই লিঙ্কটা ইউজ করতে হবে এভ অল যেমন এভ অল হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান সর্বোপরি সে একজন ভালো মানুষ যদিও তার আগে হয়তো বা সে হয়তো বা গরিব ছিল বা এরকম বা এখনও গরিব কিন্তু সর্বোপরি সে ভালো মানুষ ছিল ওকে আনডাফটলি নো ডাউট শিওরলি অফকোর্স এগুলো নিঃসন্দেহে বা নিশ্চিতভাবে বা অবশ্যই অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয় তারপরে হয়ে এবার যেই হোক হয়ে এবার মানে যে হোক যে হোক অর্থে এই কোনো ব্যক্তির পরিচয় বা অনিশ্চিত হলে সেক্ষেত্রে আমরা হয়ে এবার ইউজ করি আনফর্চুনেটলি বা আল্লাকিলি এই লিঙ্কার্সটা ইউজ করা হয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে অর্থে তারপর দেখা যাচ্ছে ইন অর্ডার টু উদ্দেশ্য অর্থে সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট যাতে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট ইউজ করা হয় যাতে তো এরপর একটা রুলস আছে যে সাবজেক্ট ইউজ করলে তারপর আমরা আগের সেন্টেন্সের টেন্সের উপর ভিত্তি করে ক্যান বা কোড ইউজ করব তারপরে দ্যাট যে যা বা যেটা ঠিক আছে এটা এই লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করা হয় হোয়েন এভার যেই যখনই হোক অনিশ্চিত সময় প্রকাশ ঘটনার ক্ষেত্রে হোয়েন এভার ইউজ করা হয় হোয়েন এভার যেখানেই হোক অ্যাজ সিন্স বিকজ বিকজ অফ ফর অন অ্যাকাউন্ট অফ এগুলো কারণ বা যেহেতু অর্থে ইউজ করা হয় কারণ বা যেহেতু অর্থে এগুলো ইউজ করা হয় ইন এনি ওয়ে ইন এনি হাউ বাই অল মেন্স যে কোনোভাবে যে কোনোভাবে অর্থে আমরা বা যে কোনো উপায়ে কোনো কাজ করতে চাইলে বা করা হবে বা করা হয়েছে এমন অর্থে আমরা এইগুলো ইউজ করব এনাফ টু মানে যথেষ্ট দো অলদো যদি অর্থে দুটি বিপরীত ধর্মী কেজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় দুটি বিপরীত ধর্ম যদি কোনো ক্লোজ থাকে অর্থাৎ দো ওয়ার্ক হার্ড দো ওয়ার্ক হার্ড শি কুড নট গেট জিপি এখানে দো শি ওয়ার্ক হার্ড হয়ে শি কুড নট গেট জিপি এফ হার্ড অনেক পরিশ্রম করেছে অর্থাৎ অনেক কঠোর পরিশ্রম করার সত্ত্বেও সে জিপিএ ফাইভ পায়নি তাহলে দুটি বিপরীত অর্থ একটা পরিশ্রম করেছে একটা বিষয় আর সে ফেল করছে অর্থাৎ সে পায় নাই জিনিসটা পরিশ্রম করার সত্ত্বেও সে পায় নাই তাহলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে বিপরীত ধর্মী হবে ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অর্থ সত্যি অর্থ ব্যবহার করা হয় এটা দুটি বিপরীত অর্থ বোঝাবে তারপর ওয়ান্স ওয়ান্স আপন এ টাইম মেনি ডেজ এগো লং লং এগো ইন অ্যান্সাইন টাইমস এগুলো সবগুলো লিঙ্কার্সের অর্থ হচ্ছে যে একদা বা অনেক দিন আগে বা অতীতে কোনো একটা ঘটনা ইয়েট তারপরেও ইয়েট অর্থ হচ্ছে তারপরেও বা বিপরীত ধর্মী বা বিপরীত ভাব প্রকাশের কোনো কাজ যেমন শি ইজ পোর ইয়েট শি ইজ হ্যাপি যদিও সে গরিব তবুও সে কি হ্যাঁ তারপরেও সে হ্যাপি সুখী অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো অ্যাজ ইট ওয়ার যেন অর্থে ইউজ করা হয় যেন অর্থে ইউজ করা হয় শি টকস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো শি ওয়ার এ গ্রেট স্কলার সে এমনভাবে কথা বলছে সে যেন হ্যাঁ অনেক বড় পণ্ডিত টু দ্য লাস্ট অর টিল দ্য এন্ড অর টু এ ক্লোজ শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে বা হবে এমন কাজ বা ঘটনার লেখার শেষে এই লিঙ্কারগুলি করা হয় উই ফট টু দ্য লাস্ট টু সেভ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা শেষ অবধি কী করেছি যুদ্ধ করেছিলাম তো মোটামুটি এগুলো হচ্ছে লিঙ্কার্সের আমাদের এই কানেক্টরসগুলোর সবগুলোর মিনিং জানতে হবে সর্বোপরি আমাদের মিনিংটা জানলে পরে আমরা সেই মিনিংয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা সেন্টেন্সে ইউজ করব সেন্টেন্সের ইউজ করার পর দেখবো আমরা সেন্টেন্সের মিনিংটা ঠিক আছে কিনা কানেক্টরসের মিনিং এবং সেন্টেন্সের মিনিং যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আমরা ওই পেসেসে কানেক্টরসটা ইউজ করব তো আশা করি এই মিনিংয়ের কানেক্টরসের যে মিনিংগুলো আছে এগুলো শিখে ফেলবে তারপর অটোমেটিক তুমি সেন্টেন্সের পেসেস মিনিং করার পরে অর্থ করার পরে তুমি উপর থেকে বক্স থেকে উপযুক্ত কানেক্টরসটা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ এখানে শেষ করছি আল্লা